مساء الخير <تصفيق> مساء الخير I had to think for a moment وحتاج يفكر شوية عشان يعرف يقول مساء الخير It's great to be with you يسعدني أن أكون معكم And I greet you in the name of Jesus Christ from uh, the people of God in America وأحييكم باسم ربنا يسوع المسيح من الكنيسة أو من المؤمنين في أمريكا It's been a wonderful time since uh, my wife and I arrived uh, last week. احنا قضينا وقت رائع من ساعة ما جه هو وزوجته مارجي من أمريكا في المؤتمر اللي كان في العجمي. And it is warm in Egypt. <تصفيق> والجو سخن في في مصر. I do work with Answers in Genesis. هو بيعمل مع هيئة أجوبة من سفر التكوين. And it's a, a ministry that is committed to defending the truth of the Bible from the very first verse. وخدمة uh, Answers in Genesis ما بتؤمن بالكتاب المقدس وتدافع عنه من أول عدد فيه في البدء خلق الله السماوات والأرض. Especially in light of the challenge of evolution and millions of years. خصوصا في التحدي اللي بنواجهه الآن من فكرة النشوء والارتقاء وفكرة ملايين السنين اللي الناس بتحاول تحطها في تاريخ الكون. And all that we do in defending that truth is to serve us in enabling us to present the gospel to a lost world. Uh, we have built a creation museum in northern Kentucky. المجموعه دي بنت متحف للخليقه في منطقه اسمها Northern Kentucky في امريكا. And we have a short video, and Nagy can tell you about the. في فيديو صغير بيتزاعد الوقتي وبيورينا المتحف الخليقة اللي تبنى سنة 2007 ومناطق مختلفة فيه بيورينا في قسم للديناصورات وبيورينا في شجرة وشجرة الح معرفة الخير والشر بيورينا بناء الفلك بتاع نوح في واحد في المية بس من حجمه. وبيورينا أوضة اسمها أوضة العجائب وبعد كده بيورينا قسم زي ما قلت للديناصورات وتأثير الجيولوجيا اللي حصلت في الطوفان وبعدين توزيع البشر في العالم وبعدين بنشوف زي ما قلت لكم أقسام تانية مختلفة ومكتبة كبيرة قوي فيها كمية كتب كتيرة وكمية دي في ديز علشان الناس تعرف وتثق في كلمة الله الحقيقية في الجناين بره كبيرة قوي وجميلة جدا أنا زرت المكان ده عدة مرات مع زوجتي وهو مكان رائع. And due to some technical difficulties you couldn't see that. Yeah, في بعض المشاكل التكنيكية اللي أنتم مدروس تشوفوا بس. So you all need to come to Kentucky and see the museum. علشان كده لازم كلكم تسافروا وتروحوا كنتاكي عشان تشوفوا المتحف الرائع ده. We have th- had three and a half million visitors since we opened in 2007. من كل بقاع العالم. And in 2016, we opened the Ark Encounter. في 2006 بنوا نموذج لفلك نوح بالحجم الكتابي 300 زراع في 50 زراع في 30 زراع. It is built to the dimensions in the Bible. اتبنى هذا الفلك النموذج بنفس المقاسات الكتابية. And uh, we have had over two million visitors since we opened in 2016. And we're going to visit وده الناس بيوريكوا حجم الناس اللي تملى الفلك بجانب الاستعراضات اللي موجودة فيه الخشب والأعمدة ضخمة جدا بيوروا إزاي الحياة استمرت في الفلك لمدة 371 يوم فدي مدة كبيرة إزاي قدروا يعيشوا قدروا يعتنوا بالحيوانات وإعدد الحيوانات اللي ممكن تدخل وإزاي يحتفظوا بيها ويرعوها وبنشوف أن ناس كتيرة زارت زي ما قلت في كان حوالي 3000 شخص بيتحركوا ولسه في مكان تاني في الفلك فيوجد أيضا مكان الحقيقة مكان رائع جدا ومليان تفاصيل جميلة جدا عن تأثير الطوفان على طبقات الأرض وعلى الكائنات المختلفة في حتة خارجية دلوقتي بقت زو بقت حديقة حيوانات عشان توري الحيوانات وتكاثرها والأشياء اللي من هذا النوع مكان الحياة رائع جدا So tonight, I would like to speak to you about the origin of species. Was Darwin right? عشان كده موضوع الخدمة النهاردة هو أصل الأنواع 
هل كان داروين على حق في انه يقول ان احنا جينا من حاجه اسمها الكومن انسيستر The evolutionary tree is represented is a representation of the theory of evolution نظرية النشوء والارتقاء بيمثلوها بشجرة اسمها شجرة الحياة اللي انتم شايفينها على الصورة. And the branches represent the different kinds of plants and animals and people. وفروع الشجرة دي بتمثل النباتات والحيوانات والانسان. That are all descended from a common ancestor. كلهم حسب نظرية النشوء والارتقاء بيجوا من جد تخيلي اعظم. A little tiny bacterium. وبيفترض انها حتة بكتيريا خلية احادية. هي اللي بدأت كل هذه الشجرة. So the evolutionists teach us عشان كده الناس بتوع النشوء والارتقاء بيعلمونا that your great 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 grandfather إنه جدك الأعظم جدا 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 is that little tiny bacteria. حتى الدين بكتيريا صغيرة. So I like to call this theory the microbe to microbiologist theory. عشان كده هو حاب يسمي النظرية دي من الميكروب إلى الميكروبيولوجيست. الميكروبيولوجيست هو عالم الميكروبات اللي بيعمل لنا التحاليل. And that view of the origin and history of life is based on two assumptions that control science today. وهذا التفكير بيعتمد على افتراضيتين والافتراضيتين دول بيسيطروا على التفكير العلمي في العالم كله. The first assumption is that nature is all that exists. الافتراض الأول إن المادة هي كل شيء. ما فيش الله، ما فيش خالق هي المادة بس هي كل اللي ما هو موجود. Now not all scientists believe that. مش كل العلماء بيؤمنوا بهذا المبدأ. There are scientists who do believe in God. في بعض العلماء اللي بيؤمنوا بالله الخالق. But most of their scientists, most of the scientists do their work. As if that's true. لكن أغلب العلماء هم بيعملوا أبحاثهم بيفترضوا إن الله غير موجود وإن المادة هي كل ما هو موجود في الكون. The second assumption controlling science. الافتراض الثاني اللي بيسيطر على تفكير البشر. Is that everything can and indeed must be explained by three things. إن كل شيء يجب وينبغي أن يفسر بثلاث أشياء. Time and chance and the laws of nature. الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة التي تعمل على المادة. If you have those three things, إذا كان عندك الثلاث حاجات دول. Time. ال الوقت. Enough of it. Millions and billions of years. عشان كده محتاجين ملايين وبلايين السنين. Chance and the laws of nature, the laws of physics and chemistry. الصدفة العشوائية وبعد كده قوانين الطبيعة التي تعمل على المادة. You can explain the origin of everything. المفروض تبقى قادر إنك تشرح أصل كل الأشياء في العالم. You can explain the origin of stars and galaxies. تقدر تعرف إزاي الكون يتكون والأجرام السماوية. You can explain the origin of the solar system and the origin of the earth. إن المفروض إنك تبقى عارف إنك ت ال المجموعة الشمسية إزاي تكونت وإزاي تحركت. You can explain the origin of rock layers and fossils. إنك تعرف طبقات الأرض زيت كونت والحفريات اللي تكونت فيها. And you can explain the origin of plants, animals, people, language. وتعرف إن أصل الإنسان وأصل النباتات وأصل اللغات اللي موجودة. And those two assumptions are the assumptions of naturalism. والافتراضين دول اللي هم المادة هي كل شيء والصدفة والزمن وقوانين الطبيعة بتشرح كل شيء دي أساسيات المذهب الطبيعي. And those are the assumptions of atheism. ودي هي الافتراضات اللي بيفترضوها الجماعة الملحدين. And atheism controls science today in every country. وللأسف إنه ال ال الحاد هو اللي بيسيطر على أفكار العلماء في كل العالم. Not every scientist is an atheist. مش معنى كده إن كل عالم هو ملحد. Most scientists are not atheists. أغلب العلماء مش ملحدين. But most scientists are doing their science as if atheism is true. لكن أغلب العلماء بيوم بيعملوا تجاربهم على أساس إن الله غير موجود. Now, in contrast, we have the biblical worldview. لكن في المقارنة إحنا عندنا بداية كتابية تعتمد على كلمة الله الصادقة الكتاب المقدس. And there are many scientists who hold to the biblical worldview. وفي علماء كتار بيعتقدوا ومنوا بصدق الخلق الكتابي كما ذكر في سفر التكوين. And there are two basic assumptions. وبرضو في افتراضين مهمين قوي في فكرة الكتاب المقدس. The first is that the eternal, good, all-knowing, all-powerful, holy God exists. 
انه الله الابدي الازلي اللي ملوش بدايه وملوش نهايه موجود and he... yeah. and... <laughs> and, uh, uh, عنده معلومات لا نهائيه وعنده قوه لا نهائيه وهو الذي خلق كل شيء and he created everything else yes, you I said did that. That. All right, good. <laughs> Now that's a very different starting assumption than nature is all that exists. ودي بداية مختلفة تماما عن بداية الالحادية اللي بتقول المادة هي كل شيء. إحنا بنقول الله هو الخالق الأزلي الأبدي. Now this God is not silent. هذا الإله مواجه إله صامت. This God has spoken. هذا الإله تكلم. And he's spoken through one book. وتكلم من خلال كتاب واحد. The Bible. الكتاب المقدس. And the Bible gives us the second point. والنقطة الثانية في البداية المسيحية هو الجزء ده. That the Bible is God's completely truthful eyewitness testimony. إن الكتاب المقدس هو الشهادة الصادقة لشخص شاف الأحداث اللي حصلت أثناء الخليفة. And it explains the key events in history. وبيشرح الحاجات الأساسية في التاريخ. So that we can correctly interpret the evidence from the origin and history of the creation. وبكده نقدر نفهم الدليل اللي إحنا بنشوفه دلوقتي مبني على البداية الصح في كلمة الله المقدسة. People will often say. الناس عادة بيقولوا. There was nobody there at the creation of the world. ما كانش في حد موجود عشان يشاهد الخليقة. So the Bible can't be the history. فعشان كده بيرفضوا أن يكون الكتاب المقدس هو التاريخ اللي بيعبر عن الخليقة. No, there was someone there. لكن هو بيقول إن في واحد كان موجود في الوقت ده في وقت الخليقة. That's God. الله نفسه هو اللي كان موجود. And he saw everything that he did. وهو شاف كل شيء صنعه الله بحكمة. And he recorded it in his word. وسجل لنا هذا التاريخ في الكلمة المقدسة الكتاب المقدس. And when we turn to Genesis one, لما بنشوف في أصحاح واحد من God tells us on day three that He created all the land plants. في يو في اليوم الثالث من أسبوع الخلق المعجزي الله خلق النباتات. And there's a a phrase that or a word that appears there three times. وفي كلمة مهمة أوي ظهرت ثلاث مرات في هذا الجزء. In English, after their kind. في الإنجليزي كجنسه كجنسه. And then on day five. وفي اليوم الخامس من الأسبوع. He created the sea creatures and the birds. الله خلق الكائنات المائية والطيور. After their kind. كجنسه كجنسه كجنسه. And on day six. وفي اليوم السادس من أسبوع الخلق. He created all the land animals and people. الرب خلق كل دبابات الأرض والإنسان. After their kind. كان كجنسه كجنسه كجنسه. So God says ten times. الرب قال عشر مرات في أصح واحد من سفر التكوين. He created different kinds of plants and animals. إن الله خلق نباتات وحيوانات مختلفة. And people. والناس. To reproduce after their kind. علشان يتكاثروا حسب جنسهم. Not to change from one kind into a different kind. مش عشان يتغيروا من جنس إلى جنس آخر. Now, in a biology textbook, you will see a chart like this. في كت كتب الأحياء بتشوف حاجة زي اللي أنتوا شايفينها على الشاشة دلوقتي. Giving the class scientific classification of organisms. وهو التقسيم البيولوجي للكائنات. And you might remember the name of Charles Darwin's famous book. ويمكن تفتكر الكتاب المشهور لتشارلز داروين. The Origin of Species. أصل الأنواع. That's the first category on the chart. And Darwin argued that species change. And Darwin قال إن الأنواع بتتغير. And he argued against an idea that the species of his day were just like the species God created. كانوا في الوقت ده بيعتقدوا إن الحيوانات والكائنات اللي موجودة في الوقت ده هي نفس الشكل اللي الله خلقها في أسبوع الخلق المعجزي. But the species is not the same as the biblical created kinds. لكن كلمة نوع مختلفة عن كلمة كجنسه. And many creation scientists have been studying this question. والعلماء اللي بيؤمنوا بالخليقة بي كانوا بيدرسوا هذا الموضوع. And they believe that in most cases the created kind is at the level of what we call family. وأغلب العلماء اللي بيؤمنوا بالخليقة بيؤمنوا إن كلمة كجنسه 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 دي مرتبطة بالعائلة. So you could have new species form within a family. وكل عائلة ممكن يكون فيها تفريقة بعد كده. 
But that has nothing to do with evolution. لكن ده مش التطور الرأسي إني من حاجة قليلة بتتغير لحاجة تانية. That's just variation within a kind. دي مجرد تغيرات داخل العائلة الواحدة. So here you have two different uh, birds. في طائرين مختلفين قدامكم. They're not only in a different species; they're in a different genus, the next category up. هم في مجموعة مختلفة عن بعض. And yet they can reproduce. لكن يقدروا يقدروا يتزاوجوا. So they're in the same family. فهم ما في المجموعة الواحدة الكجنسية. They're the same kind. هم في نفس المجموعة الجنس. Even though they're they're in a different genus. لكن هم موجودين في عائلات مختلفة أو أنواع مختلفة داخل العائلة الواحدة. These two animals are in a different genus. فو في ال ال الحيوانات اللي أنتوا شايفينها موجودين في مجموعتين مختلفتين. But they can reproduce together. لكن ممكن يتزاوجوا معاً. They're in the same kind. فهم في العائلة الواحدة. On day six, God created Adam and Eve. في اليوم السادس الرب خلق آدم وحواء. But he didn't create any of those people. لكن هو ما خلقش كل الأشكال المختلفة. He just created two people. هو خلق آدم وحواء فقط. And in the genetic code of Adam and Eve. وفي المعلومات الوراثية لآدم وحواء. Was all the genetic information. كل المعلومات الوراثية. To produce all the variety we see in this room. علشان يتكون كل البشر بأشكالهم المختلفة اللي إحنا شايفينهم في الأوضة دي. And all the variety we see on earth. وكل الناس المختلفين في العالم كله. We're one big family. إحنا إحنا كلنا عائلة واحدة. Mankind. اسمها العائلة البشرية. There you have the dog kind. هنا بنشوف المجموعة الكلاب المختلفة. Big dogs, small dogs. شوية منهم كبار قوي وشوية صغيرين. Short dogs, long dogs. حاجات قصيرة حاجات كبيرة. Wild dogs, domestic dogs. حيا كلاب مفترسة وكلاب أليفة في البيت. But they're the dog kind. لكن كلهم مجموعة الكلاب. The chicken kind has a lot of variety. ال الدجاج في أنواع مختلفة منه. So does the the cat kind. وكمان القطط مختلفين كتير قوي لكن كلهم في عيلة واحدة. God didn't create all of those cats on day six. في اليوم السادس لما الله خلق دبابات الأرض ما خلقش كل أنواع ال الكلاب والقطط اللي إحنا شوفناها في الصور. He created the cat kind. هو عمل المجموعة رأس العيلة بتاعة اللي تطلع منها أنواع مختلفة من القطط مثلاً. He created the elephant kind. ال الأفيلة الأفيلة فيها أشكال كثيرة مختلفة لكنها كلها مجموعة واحدة عيلة واحدة. And the horse kind. ال الحصنة أشكال مختلفة لكن مجموعة واحدة. To eventually produce big horses. إنه في بعض الحصنة الطويلة الكبيرة. Small horses. حاجات تانية صغيرة. Striped horses. حاجات فيها خطوط. And weird striped horses. وبعض الخطوط الغريبة الشكل كمان. And we have uh, uh, two strange horses at our creation museum. وإحنا في الكريشن ميزيم في متحف الخليقة في اثنين من الحصنة الغريبة. But that's variety within the horse kind. لكن دي متغيرات داخل العائلة الواحدة بتاعة الحصنة. And then in Genesis six, we see that same phrase again. في أصحاح ستة من سفر التكوين بنل بنلتقي مع التعبير اللي ذكرناه في أصحاح واحد وهو. God told Noah to take two of every kind of land animal and bird on the ark. إن الله قال لنوح إنه يأخد اثنين من كل جنس مش من كل نوع من كل جنس من رأس العائلة. And so from these statements we can make what I call the creation forest of life. علشان نقارن الفكر الكتاب في الخليقة مع فكر داروين فإحنا بنقول حاجة اسمها غابة الخليقة علشان نقارن من شجرة الحياة. Each tree is a different kind of creature. كل بداية عبارة عن الكايند اللي هو العيلة رأس العيلة بكل التغيرات الجينية اللي جواها اللي تتفرع على حاجات تانية كتيرة. So one of those is the dog kind. في مجموعة بتطلع الكلاب. One is the elephant kind. مجموعة بتطلع الأفيلة. One is the cat kind. مجموعة بتطلع القطط. One is the alligator kind. واحد بيطلع التماسيح. And during the 1600 years to Noah's flood. من وقت الخليقة لحد الطوفان كان حوالي ألف وستمائة سنة. 
They produced variety within their kind represented by the branches. كانوا بيتكاثروا ولما بيتكاثروا بيطلعوا اشكال مختلفه لكن داخل المجموعه الواحده. But one kind doesn't change into a different kind. لكن ما فيش كجنس يتحول لجنس اخر يعني ما فيش القطط ما تتحولش الارانب ما تتحولش لدجاج او حاجه. And then the animals came off the ark. وبعد كده ما دخلوا الفلك وبعد كده لما انتهى الطوفان وخرجوا من الفلك they produce variety within their kind ابتدوا يتكاثروا بس بيتكاثروا بنظام ان كل مجموعه نفس راس العائله اللي فيه الصفات الوراثيه بتتحول الى اشكال مختلفه جوه المجموعه الواحده so the creation force of life and the evolution tree of life فالمقارنه واضحه قوي نظريه النشوء والارتقاء تعتمد ان بدينا ببكتيريا واحده تتكاثر تتكاثر عملت النباتات والحيوانات والاسماك وكل اللي احنا شايفينه. ده طبعا في مشاكل علميه كبيره. And those are the only two possible views. ودول هم المجموعتين المختلفتين اللي تقدر تفكر فيهم في اصل الانواع. Some Christians try to combine these views. في بعض المؤمنين بيحاولوا يجمعوا الصورتين دول، صوره النشوء والارتقاء بتاعت داروين ويحطوها في شكل الخليقه اللي هي خليقه مميزه كجنسه كجنسه كجنسه. But you really can't combine them. لكن في الواقع مش ممكن really تجمع الرأيين دول مع بعض. Either everything is related to a single common ancestor, or it's not. يا إما كل شيء بيرجع لنقطة واحدة وهي الخلية الأحادية أو كل شيء خلق كجنسه كجنسه كجنسه. Now we need to understand that both the evolutionists and the creationists have the same creatures to study. لازم نعرف إنه العلماء النشوء والارتقاء والعلماء اللي بيؤمنوا بالكتاب المقدس عندهم نفس الحقائق اللي بيدرسوها بس بيفهموها فهم مختلف. They have the same living creatures. عندهم نفس الكائنات الحية. The same fossils. عندهم نفس الحفريات. The same DNA to study. عندهم نفس ال DNA اللي كلنا بندرسه. But if they start with naturalistic assumptions, لكن لو بدأوا من الفكر ال الطبيعي فقط من غير وجود الله, they're going to come up with the idea of evolution. هيوصلوا لمنطق النشوء والارتقاء. If they start with biblical assumptions, إذا ابتدوا بال 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 بدايات الكتابية, they look at the very same creatures. وهم بيبصوا على نفس الكائنات. And they see all kinds of evidence that confirms what Genesis says. بيشوفوا دليل إن ده تكونت أو الله خلقها كجنسه 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 رأس العائلة وفي اختلافات جوا العائلة. Now to understand this debate, we need to define a word very carefully. علشان نفهم ال الخلاف في الموضوع ده لازم نحدد بكل دقة معنى كلمة evolution. The word evolution. الكلمة دي اللي هي النشوء والارتقاء لازم نفهم معناها الأول. Evolutionists will say that evolution is change. The جماعه اللي بيؤمنوا بنظرية النشوء والارتقاء بيقولنا إن ال evolution ده عبارة عن تغير. Well, it is change. وده طبعاً في تغير بنشوف. But it's a certain kind of change. لكن في نوع محدد من هذا التغير. I'm changing. هو بيقول إن هو متغير. I don't look exactly like I did when I was 18 years old. هو ما شكله مختلف عن لما كان عمره 18 سنة. Although I'm quite well preserved, thank you very much. لكن هو بيعتقد إن هو لازال بصحة جيدة. But I am not on the way to becoming Superman. لكن هو مش معنى كده إنه بيتقدم عشان يبقى Superman. I'm on the way down. هو في الحقيقة في اتجاه عكسي في اتجاه النزول. Not on the way up. مش في اتجاه الارتفاع. And I realize that almost every day. وهو بيعرف ده كل يوم. So evolution is a certain kind of change. فاللي بيصدوه بتوع علماء النشوء والارتقاء من التغير هو تغير نوع معين هم قصدينه. I call it vertical change. اللي بنقول عليه التغير الرأسي. From one kind of creature into a completely different kind of creature. من مخلوقات من أجناس مختلفة تتحول لأجناس تانية أعلى وهكذا فهو ارتفاع رأسي. A fish changed into an amphibian over millions of years. إنه السمكة تتحول لبر مائية عبر ملايين السنين. An amphibian eventually led to the first reptile. وبعدين البر مائية دي تتحول إلى الزواحف. Reptiles evolved into birds and mammals. إنه الزواحف تحولت إلى طيور ودي مشكلة كبيرة وتحولوا إلى حاجات بتمشي على الأرض الحيوانات المختلفة اللي تدوب على الأرض. And one of those mammals eventually led to man. وواحد من الثدييات دي اللي طلعت من الخريطة دي اتحول في يوم من الأيام للإنسان اللي هو أنا وأنت. Now creationists believe in change. 
المؤمنين بالخلق الكتابي بيؤمنوا ان في تغير طبعا في تغير But we believe in horizontal change. لكن هذا التغير تغير افقي بمعنى انه داخل المجموعه الواحده So God supernaturally created different kinds of creatures فالله بقدرته الفائقه والمعجزيه خلق انواع مختلف اجناس مختلفه من الـ 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 الكائنات الحيوانيه والنباتيه وبعدين الانسان and to produce variety within their kind علشان كل مجموعه يبقى فيها تشكيله بتتكون دي اسمها الانواع غير الاجناس فالاجناس هي قمه العيله الانواع هي المتغيرات داخل العيله الواحده but here's the problem لكن هنا المشكله evolutionists will often give us examples of variation within a kind المجموعه الناس اللي بتؤمن بالنشوء والارتقاء دايما يدونا امثله لتغيرات بس التغيرات دي افقيه داخل المجموعه الواحده فالكلاب بتتغير لكنهم كلهم كلاب And, so, and they'll say, "See, that's evolution." فيقول لك أدي هو هو في دليل مش بيتغيروا يبقى معنى كده إنهم بيتطوروا بس هو يقصدوا التطور الرأسي مش الأفقي. See, this dog has longer hair than that dog. That's evolution. فيقول لك إن ال الكلب ده عنده شعر أطول من الثاني يبقى ده نوع من النشوء والارتقاء هو تغير في النوع الواحد. No, that's not evolution. That's creation. لأنه الصورة دي لا تعبر عن النشوء والارتقاء، لكن تعبر عن الخلق الكتابي كجنسه كجنسه كجنسه. Evolution is vertical change from one kind to another. اللي بيقصدوا بالنشوء والارتقاء إنه تغير من كائن لكائن آخر في مجموعات مختلفة اللي هو الرأسي ده. And I want to show you briefly that not only is evolution contrary to scripture. أنا عايز أوريكم كمان إنه النشوء والارتقاء مش بس مضاد لكلمة الله الصادقة. It's contrary to the real scientific evidence. إنه كمان الأسس العلمية اللي مبني عليه نظرية النشوء والارتقاء فيها مشاكل علمية ضخمة. So let's look first at the fossil record. تعالوا نبص على تاريخ الحفريات. And the fossils are in the rocks of the earth. الحفريات موجودة في طبقات الأرض الرسوبية. Like we see beautifully in the Grand Canyon in America. وبنشوف ده في الأخدود العظيم اللي هو موجود في الأريزونا في أمريكا. But the same kinds of layers are under the sands of Egypt. ونفس الطبقات دي برضو موجودة في طبقات الأرض لو فحصنا في الكرة الأرض في الجزء من مصر مثلاً. And under the forests of Germany. وفي الأماكن الكتيرة في ألمانيا. And under the fields of India. وموجودة كمان في الهند. And the evolutionists picture the history of life with charts like this. والناس بتوع النشوء والارتقاء بيقولوا لنا تاريخ الحياة في صورة الجدول الجيولوجي اللي أنتوا شايفينه قدامكم على الصورة. That over millions of years, different kinds of creatures changed into other kinds of creatures. إن عبر ملايين السنين تغيرت كائنات من كائنات أقل لكائنات أكثر تعقيدا. Now here's a chart showing mammal evolution. والرسم اللي قدامكم بيوريكوا تطور الثدييات. And you can see up at the top that we have land mammals. في القمة بتاعة هذا ال الرسمة بتورينا نوع من الثدييات اللي موجودة على الأرض. Flying mammals and swimming mammals. إنه في ثدييات بتطير وفي ثدييات عايشة في المية. And then you see that there are dotted lines connecting them all to a common ancestor. فالخطوط العريضة الكبيرة دي اللي هم تواجدهم في الطبقات لكن في خطوط منقطة بتحاول تجمعهم مع بعض عشان توصلهم للبكتيريا الواحدة اللي طلعتهم كلهم. And so the question is, do they have fossil evidence for the dotted blue lines? هل عندهم دليل على إن في تغيرات تجمعت عشان توصلهم للنقطة الواحدة اللي في النهاية? And I call as my expert witness a famous American. Evolutionist. وهو هيشوف واحد من الخبراء الأمريكيين اللي هو كان بيؤمن بالإفوليوشن الراجل ده. Stephen Gould at Harvard University. واحد اسمه ستيفن جولد وكان مد أستاذ في جامعة هارفارد في أمريكا. He said this. هو قال الكلمات اللي قلتها. The extreme rarity of transitional forms in the fossil record. إنه الندرة الكبيرة في وجود حلقات متوسطة في الحفريات. Persists as the trade secret of paleontology. إن دي السر اللي علم الحفريات ما قدرش يشرحه. The evolutionary trees that adorn our textbooks have data. إنه ال evolutionary tree اللي هي شجرة الحياة دي فيها معلومات. Only at the tips and the nodes of their branches. بس في القمة بتاعة الفروع بتاعتها وفي التفريعة لكن. The rest is inference, however reasonable, not the evidence of fossils. لكن الباقي هو استنتاجات. لكنها ما فيش دليل حفري على وجودها. 
So I go back to that chart. هنرجع تاني للرسمة اللي أنتوا شفتوها من شوية. And I erased the dotted blue lines. فإحنا شلنا ال النقط الصغيرة اللي حاول تجمع الأعمدة المختلفة عشان توصلهم لمنشأ واحد. Because Dr. Gould says we don't have the fossil evidence for those branches. لأن دكتور جولد برغم إنه بيؤمن بنشوء الارتقاء قال ما عندناش أدلة إن دول كانوا متجمعين في يوم الأيام. But we have to do something else to the chart. لكن لازم نعمل حاجة تاني في هذه الرسمة. Because the blue bars are not in the fossil record. الخطوط اللي أنتوا شايفينها دي اللونها أزرق مش موجودة في السجل الحفريات. They're on this page of the magazine. لكن هي موجودة بس في الصفحة بتاعة الم الكتب العلمية. It's the creatures up at the top that are in the fossil record. اللي موجود في الحفريات هي الكائنات اللي أنتوا شوفتوهم في القمة. And as far down in the rocks as we find a kangaroo, ولو شوفنا كائن الكانجارو مثلاً في طبقات مختلفة متتالية في الأرض, guess what it looks like? تفتكر هيكون شكله إيه? One hundred percent kangaroo. مية في المية كانجارو يعني ما تغيرش في كل الطبقات الكثيرة اللي قالوا إنها ملايين السنين. As far down in the fossil record that we find a bat, لو شوفنا البات اللي هو الخفاش. في القمة وتتبعناه في طبقات الأرض المختلفة لما نوصل للقاع هيطلع شكله إيه؟ Guess what it looks like. فكر هيطلع شكله إيه؟ One hundred percent bat. مية في المية خفاش. So it's cheating to bend those bars at the bottom. عشان كده ليس من الأمانة إني إحنا نخلي الخط القائم المستقيم ده نعمله زاوية لتحت عشان نجمعهم مع بعض. So we'll straighten those. فاحنا نخليهم خطوط مستقيمة زي ما العلم بيقول. And that looks like different kinds of creatures have always been different kinds of creatures. وده يقول كجنسه 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 خلق متميز للكائنات وده اللي موجود في سجل الحفريات. Just like the Bible says. بالضبط زي ما الكتاب المقدس بيقول. Dr. Gould went on to say that there are two characteristics of the fossil record. Dr. Gould بتاع هارفارد قال في حكتين مميزين للحفريات. Abrupt appearance and stasis. الظهور المفاجئ للحفريات، الكائن يظهر فجأة في طبقة معينة، والحاجة الثانية إنه ثابت ما تغيرش عبر الطبقات. That is, the first time that a creature appears in the lowest rock layer. فهم لما يدرسوا طبقات الأرض ويشوفوا أوطى طبقة يلاقوا كائن حي فيها يلو يلو ظهر فجأة. It appears fully formed, fully recognizable. وبيبتدي هذا الكائن في الطبقة الوطية أو دي. ككائن كامل وبالسهل إن إحنا نتعرف عليه. And then as we come up through the rock layers, لما نطلع في طبقات الأرض, it basically stays the same. عادة بيفضل زي ما هو ما فيش تغيرات. It might have longer legs or shorter legs. ممكن يحصل تغيرات إن رجل طويلة أو رجل صيارة لكنه هو نفس الكائن. A longer snout or a shorter snout. إذا كان لي أنقار كبير أو صغير. But it's the same kind of creature. لكنه نفس الجنس. But abrupt appearance and stasis is just another way of saying. الظهور المفاجئ للكائنات في الحفريات وثبات هذه الكائنات في الحفريات بيقول لنا. What God said. نفس الكلام اللي قاله الرب في الكتاب المقدس. He created after their kind. إنهم اتخلقوا حسب أجنسهم. I want to give you a few examples. عايز يديكوا شوية أمثلة. Here's a dragonfly. دي عبارة عن حشرة صغيرة. Supposedly 200 million years old. بيقولوا إنها عمرها 200 مليون سنة. It looks just like a modern dragonfly. وهي نفس الشكل بتاع الدراغونفلاي ده اللي موجود دلوقتي عبر 200 مليون سنة حسب تقديرهم. Here is an ant, supposedly 135 million years old. دي نملة بيقولوا إن عمرها 135 مليون سنة. It looks just like an ant today. بالضبط زي شكل النملة اللي موجودة دلوقتي. Here's a Nautilus, supposedly 114 million years old. دي قوقعة موجودة بيقولوا من 114 مليون سنة. And it looks just like a Nautilus swimming in the ocean today. ولكنها بالضبط زي القوقعة اللي موجودة في البحر اللي بنشوفها دلوقتي. And nobody would have trouble identifying this crab that's supposedly 50 million years old. هي الكابوريا اللي بيقولوا إن عمرها 50 مليون سنة. So the evolution tree of life and the creation forest of life. فاحنا عندنا صورتين مختلفتين ومتضادتين تماما. واحدة بتقول إن شو والارتقاء ممثلة في جكرة الحياة اللي درسناها. 
حاجة تانية وهو الحق الكتابي اللي بيقول أن الله خلق كجنسه 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 وداخل الجنس الواحد في تغيرات طبعا الافتراض بتاع نظرية النشوء والارتقاء بشجرة الحياة لا يتماشى مع العلم اللي احنا بنشوفه في طبقات الأرض وفي الحفريات But what we see fits beautifully with what the Bible says. لكن اللي بنشوفه في الحفريات وفي الطبيعة بيتساج بينسجم مع يق مع ما يقول الكتاب المقدس خلق كجنسه 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 وداخل الجنس الواحد في تغيرات. Well, does the study of living creatures confirm evolution or creation? طيب إحنا درسنا دلوقتي تاريخ الحفريات وجدنا إنه يتماشى مع الكتاب المقدس ولا يتفق مع نشوء الارتقاء. دلوقتي عايزين ندرس ال. الحاجات الحية اللي موجودة من دلوقتي. There is no evolutionist in the world. ما فيش أي واحد من اللي بيؤمنوا بالنشوء والارتقاء في العالم. Who would come to this scene on a beach in Florida? إنه يجي ويشوف منظر زي كده على شاطئ في فلوريدا. And say. We can we all. Isn't it amazing what time and chance and the laws of nature produced last night? مش حاجة رائعة إن الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة طلعونا المجسم الجميل اللي معمول بالرمل قدامنا. They would all know instantly. This is a result of creative intelligence. كلهم على طول لما تشوف منظر زي كده تقول ضروري في فنان رسم هذا الشيء وعمل هذا المنظر. This is a book by a German creation scientist. في الكتاب اللي هيورهولنا عبارة عن كتاب واحد اسمه فيرنر جيت وده واحد من الناس بيؤمنوا بالخليقة الكتابية وهو من العلماء الألمان. He's an expert in information theory. تخصصه هو نظرية المعلومات. And he said, "There is no known law of nature. There is no known process and no known sequence of events which can cause information to originate by itself in matter." إنها تسبب إن المعلومات تنشأ بنفسها. المعلومات لازم يكون لها مصدر ذكاء. Information comes from a mind. المعلومات بتأتي من العقل. You're reading information up on the screen. أنتوا أنتوا شايفين كذا أنتوا بتقروا معلومات محطوطة على الشاشة. But there's nothing in the screen that is producing the information. لكن مش ال مش الشاشة هي اللي بتطلع المعلومات. It's just receiving light from the projector. لكن هي بتأخذ ضوء من ال projector. But there's nothing inside the projector that produced the information. لكن حتى ال projector نفسه ما بيطلعش المعلومات. It's receiving a signal from my computer. The projector واخد إشارة من الكمبيوتر بتاعه. But there's nothing inside the computer that produced the information. لكن الكمبيوتر مش بيطلع المعلومات. I typed on my computer to make those images. ال ال المعلومات جت من مخه لما هو رسمها على الكمبيوتر بتاعه. Well, how did I know what to type? من أين يعرف يكتب إيه؟ I was looking at Dr. Gitt's book. لم كان بيشوف الكتاب بتاع Werner Gitt. Well, how did the information get into his book? وإزاي المعلومات جت في كتاب Werner Gitt? You know. أنتوا عارفين. It was an explosion in a paper and ink factory. إنه انفجار في مطبعة فيها في حبر وفيها ورق فعملت الكتاب. تفتكروا ده كلام صحيح؟ No. أعتقد كلنا بنقول لا. The information came from Dr. Gitt's mind. المعلومات جت من دكتور جيت مخه. And he typed on his computer to produce a manuscript. وهو كتب علشان يعمل وثيقة. That was sent to the publisher. والوثيقة دي راحت للمطبعة. Information always comes from a mind. المعلومات تأتي من معلومات. Now here you have some really amazing things. هنا بنشوف حاجات رائعة. I've never seen them come into existence. عمر ما هو شاف الحاجات اللي أنتوا شايفين على الصورة ما شافش يوم ما تعملت. But I know. لكن هو يعلم تماما. They are the result of a tornado blowing through a junkyard. تخيلوا إن واحد هيبص على الحاجات دي ويقول دي نتيجة تورنيدو اتعمل في مخزن خردة. No. مش ممكن. I'm not that stupid. مش ممكن يكون عندنا هذا الجهل إن إحنا نقول ده السبب. They're the result of a lot of intelligent, creative activity. الحاجات دي نتيجة لناس عندها فكر وذكاء وعم جمع ذكاء عشان تنتج هذه المنتجات. Well, how did that come into existence? الحشرة اللي نشوفينها بالعين المعقدة دي يا ترى الحشرة دي جت إزاي? 
That's a little microscopic insect. دي عبارة عن حاجة بنشوفها بالميكروسكوب حشرة بنشوفها تحت الميكروسكوب. It has a very complex mouth. وعندها بق معقد جدا. Compound eyes. عين مركبة. And other very complex structures. وتركيبات معقدة كتيرة جواها. And unlike unlike those things. وهي بخلاف الحاجات اللي شفتوها قبل كده. This thing. And his wife can have babies. إنه هذه الحشرة وزوجها يقدر يكون عندهم أولاد يعني جيل متتالي. And that's a whole other complicated system. وده جزء معقد جدا وهو التكاثر وإزاي بيتم. So how did those things come into existence? طب إزاي بقى الحاجات دي كلها جت في في الوجود? Not how do you get a dog from another dog? مش إزاي تجيب كلب من كلب تاني. But how did the first dog come into existence? How did the first elephant come into existence? And the answer is found in the DNA molecule. And just as the Arabic language has 28 letters, وزي ما اللغة العربية فيها 28 حرف and you can combine them in different ways وتقدر تجمع الحروف دي عشان تعمل جمل مختلفة to make words and sentences and whole books of information عشان تعمل كلمة وتعمل جملة وتعمل مقالة so there's an alphabet of, of life عشان كده برضو في زي تقولوا حروف الهجاء بتاعة الشفرة الوراثية اللي هي في الدي ان اي represented by four letters C, T, G and A in English والشفرة دي من أربع حروف and, the, and it's like if you knew the Morse code في حاجة اسمها المورس كود ونشرحها حالا if you had a rope and some beads لو عندك خيط كبير أو حبل وشوية خرزة خرز you could spell the word help. تقدر تحط كلمات زي كلمة help لأن كل مجموعة خرزات بيمثلوا حرف لو أنت عارف إزاي الحروف دي بتتكون ثلاثة أربعة يسوي ال H اثنين يسوي ال S whatever يعني فتعرف الكود بيوري قراءة هذه المعلومة. Now the the rope and the beads are not creating the information. ال ال الحبل ده وال والخرز مش هو ما اللي بيعملوا المعلومات. They're they're just carrying the information in the coded sequence. هم بيعبروا عن المعلومات في صورة فيها كود فيها شفرة. And DNA is like that. وزي ما نشايفين الصورة المعقدة دلوقتي DNA بقى الحروف دي عمالة تبدل وتتوافق مع بعضها عشان تطلع لنا المعلومات الكتيرة المطلوبة. It's a sequence of biological letters that carry information. هي عبارة عن حروف بتحوي شفرات وراثية عشان تطلع لنا المعلومة اللي تطلع الجسم أو. And the DNA molecule is the most compact information storage system known to man. With DNA, ده موجود في حاجة صغيرة أوي 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 وهو أكتر حاجة مضغوطة من المعلومات الموجودة في العالم كله. And it has been estimated that if you took a pin, وتم تقدير إنك لو خدت رأس دبوس. And if you took all the human DNA that you could fit on the head of that pin, وجمعت كل ال DNA اللي ممكن تحطه في رأس دبوس, it would be equivalent to about 155 million human DNA molecules. ده يساوي حوالي 155 مليون جزء من ال DNA يتحطوا على رأس دبوس. And they would carry the amount of information equivalent to a stack of books. From the Earth to the Moon. والمعلومات اللي فيهم اللي على رصد بوس دي كأنها ممكن تتحط في كتب من مسافة من الأرض للأمر. Or a stack of CDs. أو مجموعة من ال ال CDs المضغوطة. Eighteen hundred kilometers high. ألف تمنمية وعشرة كيلو متر. That's a lot of information. دي معلومات كتيرة أوي أوي أوي. And the amount of information in every cell of your and my body. وكل مع المعلومات اللي في في معظم خلايا جسمنا is equivalent to three to four sets of the twenty volumes of the Encyclopedia Britannica. بتمثل ثلاث لأربع مجموعات من Encyclopedia Britannica موضوع موسوعة المعلومات البريطانية. ده في كل خلية خلوا بالكم. 
And that information determines whether you will be a boy or a girl. والمعلومات دي بتحدد إذا كنت رجل ذكر أو أنثى. Whether you have black hair or brown hair or blonde hair. لون عينك هيكون لونه إيه. Blue eyes or green eyes or brown eyes. الألوان المختلفة للعينين. Tall or short. أنت هتكون طويل ولا قصير. All of that is coded in the DNA. كل ده لي شفرات وراثية بتدي الأوردر بتدي ال ال الأمر تطلع إزاي يكون شكله إيه. Now, if we're going to choose or, or understand what's true between evolution and creation, إذا كنا عايزين نشوف مين اللي صح في هذا الموضوع إن شو الارتقاء ولا الخلق الكتابي, we have to answer two key questions. علينا نسأل سؤالين مهمين. The first question is, السؤال الأول هو, how did the DNA information for the supposed first living microscopic creature come into existence? إزاي الشفرة الوراثية اللي موجودة في الـ DNA اتكونت أول واحدة بقى؟ إزاي اتكونت؟ If you can't get the first little creature, إذا ما كانش عندك أول واحدة من المعلومات, you can't get the rest of them. مش هتجد اللي بعدها ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها. In 1953, this famous experiment was done in Chicago. في 1953 كان في تجربة مشهورة في شيكاغو. It appears in all the textbooks in the English-speaking world. بت بتظهر هذه التجربة في أغلب المراجع العلمية في الغرب. And Stanley Miller was imagining what the early atmosphere of the Earth was like. اللي كان بيعمل التجربة دي واحد اسمه Stanley Miller. وحاول يتخيل ايه المكونات الاساسيه اللي كانت موجوده في الكون في البدايه خالص. And he simulated a lightning strike وهو جمعهم وحط شراره كهربائيه to, to see what he would produce علشان يشوف اذا كان ممكن يطلع الوحدات الاساسيه للمعلومات. And they produced some things that are the building blocks of life وقدر يجيب شويه حاجات هي مجموعات البناء للخليه. But they weren't even close to producing life. لكنها غير قادرة على إعطاء حياة. And Stanley Miller went on for the rest of his scientific career to try to explain this. Stanley Miller قعد يجرب ويجرب وقعد كل عمره على التجربة دي عشان يثبت أو يحاول يثبت إنه ممكن ينشأ المعلومات بالصدفة. But he died at the age of 77 with no idea. لكن هو مات وعمره 77 سنة وما وصلش لأي قرار. Paul Davies is a famous uh, astrobiologist. واحد اسمه بول ديفيس عالم مشهور. An interesting field of science. في الاستروبيولوجي اللي هو العلم الاحياء الفلكي اللي في الفضاء. They study life in outer space. بيدرسوا مع الحياه في اماكن اخرى من العالم. But they've never found any life in outer space. لكن ما لقوش حياه في الخارج خالص. So they study life on earth. فبيدرسوا الحياة على الأرض. And they imagine life in outer space. وبيبتدوا يتخيلوا ممكن تكون الحياة برا الكوكب الأرض إزاي. But Paul Davies said. Paul Davies قال. How did stupid atoms spontaneously write their own software? إزاي ذرات غبية ما عندهاش ذكاء تعرف تعمل الشفرة الوراثية بتاعتها عشان ترتب نفسها. Nobody knows. ما حد يعرف. There's no known law of physics مفيش قانون في الطبيعة able to create information from nothing. يستطيع أن يخلق معلومات من العدم. So the first question فالسؤال الأول How do you get that first microscopic creature إزاي جاء أول كائن ما بنشوفه بالميكروسكوب اللي فيه المعلومات ده مش عارفين Where did the information come from? منين جت المعلومات اللي تصنع هذا الكائن؟ The evolutionists have no idea البتوع النشوء والارتقاء ما عندهمش فكرة. But it's an easy question for a creationist. لكن ده سؤال سهل جدا للي بيؤمن بالكتاب المقدس. Because we have the infinitely intelligent Creator. لإني عندنا الله الخالق بكل قدرته وسلطانه هو اللي خلق هذه الكائنات. Who spoke that creature into existence? اللي تكلم فكان وأصبحت موجودة. Well, let's suppose for the sake of argument. لكن سعونا ل نفترض. That somehow that first living cell came into existence by chance. إنه كده نفترض جدلاً إني أول خلية دي جت بالصدفة. The evolutionists have no idea how that happened. ال نشوء الناس علماء نشوء الارتقاء ما عندهمش فكرة إزاي ده حصل. Then the second question is this. السؤال الثاني لازم نسأله. How did the DNA DNA information in the first single-celled creature? إزاي المعلومات الوراثية اللي في الخلية الأولى الأحادية? Get changed and augmented 
to produce all the different plants and animals. اتغيرت وازدادت المعلومات فيها علشان تطلع الكائنات الاخرى الكثيره الموجوده. In other words, how do you go from a microbe to a microbiologist? بمعنى اخر ازاي تبتدي من خليه احاديه زي الميكروب لعالم الميكروبات اللي بيعمل لنا التحاليل في المعمل. And the evolutionists have two main supposed mechanisms. الجماعه اللي بيؤمنوا بنظريه نشوء الارتقاء عندهم افتراضيتين كبار قوي ميكانيزم طريقه لتكوين هذا الموضوع. Natural selection and mutation. حاجه اسمها الانتخاب الطبيعي وحاجه ثانيه اسمها الطفرات العشوائيه. And we'll look at each of these ideas briefly. وهندرس دول بسرعه جدا. They're not difficult to understand. ما همش صعبين عشان نفهمهم. First thing we want to say is that natural selection is a fact. أول حاجة عايزين نقولها إن إحنا نؤمن بإن في حاجة اسمها الانتخاب الطبيعي. All creationists believe in natural selection if they're informed. كل الناس العلماء اللي بيؤمنوا بالنشو بالكتاب المقدس بيثقوا إنه في حاجة اسمها انتخاب طبيعي. But natural selection is not evolution. لكن الانتخاب الطبيعي ليس تطورا بمفهوم molecule to man. As I will show you. زي ما هنوريكم. And natural selection is a conservative process, not a creative process. إنه الانتخاب الطبيعي بيحتفظ بالكائنات لكنه ليس قوة خالقة. Nature selects from what's already there. الطبيعة تنتخب مما هو موجود فعلاً هي ما بتخلقوش هي بتنتخب منه. So if all the animals died, لو إني كل الحيوانات ماتت, and all we had was alligators, وكل اللي عندنا هو التماسيح. Those alligators could reproduce for trillions of years. وممكن التماسيح دي تفضل تخلف تخلف مدة زمنية غير محدودة. And they would never produce a fish, a dog, an elephant, or a chicken. عمرهم ما يخلفوا كلب أو 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 حصان أو أي حاجة تاني. Now let's look at this with the example of dogs. لا خلينا نبص على الموضوع ده بوخدين في المثال بتاعنا عائلة ال الكنايز اللي هم الدوجز. This is a a diagram from an evolutionary textbook. اللي أنتوا شايفينه ده عبارة عن رسمة من كتاب يؤمن بالنشوء والارتقاء. And on the outside they've got the wild dogs. في ال في الجزء ال الخارجي من الصورة اللي هي ال 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 dogs ال ال wild اللي هي ال المتفر متوحشة. And then in the middle, a representative of the domestic dog. في النص في اللي هي الكلاب الأليفة في البيوت. And with the arrows, they show that the wild dogs could breed with the domestic dogs. وفي الأسهم بيوروا إنه ال الكلاب المتوحشة ممكن تتزاوج مع الكلاب الأليفة. And they can interbreed with each other. وممكن يتزاوجوا معاً ويكون عندهم dogs جديدة. Creationists and evolutionists agree. اللي بيؤمنوا بالكرييشن بالخليقه واللي بيؤمنوا بالنشوء والارتقاء that all of those dogs are descended from a common ancestor ان كل هذه الكلاب نشات من جد اعظم في كجنسه راس العائله a dog وكان برضه كلب ما كانش حاجه something like a gray wolf حاجه زي ما تكون الذئب الاكبر and in the genetic information for that first dog. وفي المعلومات الوراثية في هذا الكلب الأول اللي هو رأس العائلة بتاعت الكلاب. Was all the information to produce a coyote, a dingo, a collie, a bulldog. تعمل أنواع مختلفة من الكلاب زي ما أنتم شايفين على الصورة. And eventually a poodle. وفي النهاية الكلب الصغير قوي اللي بنسميه البودل اللي الناس مرة تحطه. But this is not evolution. لكن ده مش نشوء وارتقاء. Because it involves a loss of genetic information. لا إني بنلاحظ إن في نقص في المعلومات طول ما إحنا نزلين في أنواع الكلاب دي. No new information was added to make a poodle. ما فيش معلومات أضيفة عشان تعمل الكلب الصغير اللي طلع في الآخر. In fact, there's been a loss of information. في الواقع كان في نقص في المعلومات من الرأس العائلة لحد ما وصلنا للكلب الصغير اللي أنتوا شايفينه. So if you if all the dogs died except poodles. لو كل الكلاب ماتت وبس كل اللي عندنا اللي هو البودل الصغير ده. You could breed the poodles as long as you want. تقدر تخليه خلف زي ما أنت عايز عبر أي فترة زمنية. You would never produce a gray wolf. مش هتطلع ومرة تانية علشان يطلع الذئب اللي فوق في الخلف. Well, let's illustrate this with hair length. تعال نعمل توضيح عن طريق إن إحنا ندرس طول شعر الفراء بتاع ال الكلاب. Now it's more complicated than this. الموضوع طبعا أكثر تعقيدا من الرسم اللي هنقوله. But this illustrates. لكن ده بيوضح. 
Let's say you have a gene for short hair and a gene for long hair. نقول إن في جين بيعمل شعر طويل وجين بيعمل شعر قصير. And sometimes these are blended together to make a medium effect. وممكن ال الجين بتاع الشعر القصير مع جين بتاع الشعر الطويل يتجمعوا معاً عشان يعملوا الشعر المتوسط. So if these dogs have babies, what will they have? إذا كانوا هذا ال ال الكلبين دولا الشعر المتوسط هيخلفوا إيه الاحتمالات بتاعة الكلاب الجديدة اللي هتطلع؟ Well, they'll get some that have short hair. ممكن لحرف الاس مع الاس اللي هو قصير مع قصير فيطلع لنا شعر قصير. They'll get some that are just like mom and dad. شوية واحد short و long قصير وطويل يتجمعوا فيعملوا لنا الشعر المتوسط. And they'll get some that are long-haired. And حرف ال l وال l اللي هو طويل وطويل يتجمعوا فيطلع لنا كلب شعره طويل. But this is not evolution. لكن ده مش نشوء ارتقاء. All the genetic information for short hair and long hair was in mom and dad. المعلومات الوراثية للشعر الطويل والشعر القصير موجودة في الأبوين. Now you have two dogs come off the ark. فبعد ما انتهى الطوفان وخرجوا من الفلك في اثنين من الكلاب خارجين. And they start to have puppies. ويبتدوا يتكاثروا. And they start to follow their nose wherever they want to go. ويبتدوا يتحركوا في العالم زي ما هم عايزين. And there are no fences in the post-flood world. وما كانش في فواصل في بعد الطوفان. So some of those dogs start to migrate up into Europe. فمجموعة من العيلة دي طلعت لمناطق بردة جدا في الشمال في أوروبا. And there, as they get farther north, وطول ما هم بيطلعوا فوق في الشمال البرودة بتزيد. It's getting colder and colder every winter. عم لا تستمر البرودة في الزيادة. And pretty soon the short-haired and medium-haired dogs die. ال الكلاب اللي شعرها قصير ما احتملتش البرد. اللي شعرها متوسط ما احتملتش البرد. And the long-haired dogs survive. واللي بس شعره شعر الشعر الفرق بتاعهم طويل هم اللي احتملوا البرد وقدروا يعيشوا في المناطق الباردة. Nature has selected the dog with the right characteristic for the cold environment. فالطبيعة اختارت الكلب المناسب عشان يعيش في الأجواء المناسبة. So they then live to the spring and and have babies. ف يعودوا الكلاب اللي شعرها طويل في المناطق الباردة ويبتدوا يتكاثروا مرة تانية. And what will they produce? تفتكروا هيطلعوا إيه بقى المرة دي؟ Only long-haired puppies. ما يقدروش يطلعوا غير كلاب شعرها طويل. Because they've lost the information for short hair. لأنهم فقدوا المعلومات اللي تطلع الشعر القصير. Okay, well now you have the dogs that migrate down into Africa. فنحرك العائلة دي لحتة حارة جدا في أفريقيا. And it's getting hotter and hotter. والجو حار شديد جدا. And pretty soon they can't pant and cool their system. ما يقدروش يتنفسوا ويطلعوا الحرارة من جسمهم. And the dog, the long-haired dogs die. اللي شعرهم طويل هاي فرهدوا من الحر ويموتوا. And the short-haired dogs say. واللي تبقى هو اللي شعره قصير. It's fantastic down here. هاي أول ده مج ما كان جميل قوي اللي شعره قصير ده. And so they survive. هاي بتدو يعيشوا هناك في المناطق الحارة. To have puppies. ويطلعوا أجيال من ال ال dogs تاني. Short-haired puppies. كلها هتكون شعرهم قصير. And the dogs that stay in the central zones. وال والمجموعة الكلاب اللي هتقعد في المنطقة الوسطى بين البرودة الشديدة والح والحرارة. They can continue to produce variety. ويطلعوا أجيال جديدة من ال هذه ال so natural selection can explain the survival of the fittest. هو الانتخاب الطبيعي يعلن أو يوضح بقاء الأصلح. But it doesn't explain the arrival of the fittest. لكن ما يشرحناش إزاي وصل هذا الكائن عشان يعيش في هذا المكان. And in a biblical view, وفي رؤية كتابية لهذا الأمر. Natural selection is the God-designed method of preserving representatives of the original created kinds. إنه الانتخاب الطبيعي هي خطة الله علشان يحتفظ بالكائنات في الأجواء المختلفة في العالم خاصة بعد الطوفان. Well, do mutations provide the new information for evolution? النقطة الثانية هي التفرات العشوائية. شوفنا الانتخاب الطبيعي ما يقدرش يخلق. طيب تعالوا ندرس هل التفرات العشوائية ممكن تخلق ولا لا؟ What's a mutation? إيه هي ال mutation؟ إيه هي الطفرة؟ That's a mutation. اللي أنتوا شايفينه ده كائن تكون نتيجة طفرة. A chicken without feathers. إنها عبارة عن فرخة من غير ال الريش بتاعها. Because of a mutation, a corruption in the genetic code. لأن ال mutation عبارة عن copying mistake. يعني حاجة بنعمل لها نوع جديد منها تطلع أوحش. 
It's lost the information for making feathers. بتكون ان في الصوره دي انها فقدت القدره على انها تكون الريش. That's not helpful. ده مش مفيد لهذه الفرخه طبعا. Here's another mutation. ودي mutation تاني. I saw this at an alligator preserve in Florida. دي في مكان بيحتفظوا فيه التماسيح في فلوريدا. Because of a mutation, he couldn't produce the the pigment in his skin to make him green نتيجه وجود طفره عشوائيه ما قدر ما يقدرش يطلع الصبغه اللي بتكون اللون بتاعه he would not do well in nature هو مش هيقدر يعيش فتره طويله في في الطبيعه because what he wants to eat or what wants to kill him would easily see him لانه ان الكائنات الثانيه اللي عايزه تفترسه هتشوفه بسهوله وتفترسه Sometimes a mutation causes a loss of genetic information. بعض الأحيان الطفرات العشوائية بتسبب نقص المعلومات. Sometimes it causes a duplication of information. مرات تعمل تضاعف للمعلومات الوراثية. This Chinese boy was born with 15 fingers and 16 toes. الطفل ده اتكون ب 15 صباع و16 في في الإيد و16 صباع في الرجل. That's not helpful. ده مش مفيد عشان يقدر يمشي بحركة دي. And doctors did surgery on him. والدكاترة الجراحين عملوا جراحة علشان يصلحوا هذا العيب الخلقي. So he had the information for toes and fingers. هو عنده المعلومات اللي تطلع صوابع واللي تطلع صوابع في الإيد وفي الرجل. But he made too many. لكن عمل منهم كتير. And there are about six thousand diseases in the human family. Caused by mutations. في حوالي ستة آلاف مرض بيتكونوا نتيجة الطفرات العشوائية. These fruit flies have been the object of science evolutionist research. الحشرة دي اسمها fruit fly وابتدوا يعملوا عليها تجارب في المعمل. They bombard them with radiation to see what kinds of mutations they can produce. ابتدوا يخطئوهم لإشعاعات شديدة جدا عشان يشوفوا تأثير الإشعاع على هذا الكائن الصغير الحشرة. And they've produced fruit flies with fringed wings with little tiny wings or no wings at all. قدروا يطلعوا نوع من الفروت فلايز دي بجناح طويل بجناح متوسط بما فيش جناح خالص. Legs growing out of the eyes. إنه الرجلين تبقى طالعة من قدام خالص. None of these are an improvement on the fruit fly. لكن كل التغيرات دي ما حسنتش في ال التركيبة بتاعت الفروت فلاي الحشرة دي. And they're not changing it into some other kind of creature. وما قدروش يغيروها لحاجة تانية هي لزالت فروت فلاي. And if they let these mutants out into the wild, إذا خلوا الحاجات اللي فيها الطفرات العشوائية في ال في ال في الطبيعة العامة. Nature would select them out. ال مش هيقدروا يعيشوا فهيموتوا. فال nature will select them out. يعني هتطلعهم من ال من النظام هيموتوا. So mutations are a fact. ال طفرات هي حقيقة. But mutations nearly always reduce the genetic information. لكن في أغلب الأحوال الطفرات بتقلل من المعلومات الوراثية. Sometimes they just shuffle existing information. في مرات بس بيغيروا التركيبات ويجمعوها بتجميع مختلفة. But they have never been observed to increase functional genetic information. لكن ما فيش أي دليل إنهم بيزودوا الوظائف الفعالة في الخلية. To make new body parts or new body functions. علشان تعمل وظائف جديدة أو أو أعضاء جديدة في الجسم. It's like this computer. زي الكمبيوتر ده اللي أنتوا شايفينه. You have a desktop computer. عندك ال desktop computer. And you take the side off the tower. وممكن تاخد جزء من التركيبه بتاعته. And you have a box of computer parts. ويبقى عندك كمية مكونات الكمبيوتر. And you have a two-year-old. وعندك واحد عمره سنتين. And you tell you tell little Ahmed. وتقول الطفل الصغير اللي هو سماء أحمد. You can change any part in the computer for any part in the box. تقدر تغير أي حاجة من الكمبيوتر من المجموعة الأجزاء اللي في البوكس في. And if Ahmed could change parts like this, إذا كان أحمد يقدر يغير الأجزاء بسرعة بسرعة بسرعة. That would be like a mutation. ده كأنه عبارة عن طفرات. A random blind change. عبارة عن تغير عشوائي غير محسوب. If he had Years to make changes. إذا كان عنده سنوات عشان يعمل الكلام ده. Would he eventually produce a laptop? تفتكر هيقدر يطلع لابتوب بالشياكة اللي أنت شايفينها دي? No. طبعاً لا. Probably the first change would kill. 
the computer. غالبا اول جزء هيحطه احمد في الكمبيوتر الجديد ده هيبوظ النظام كله على بعضه. Because when you make random changes to a well organized system. لما تعمل تغيرات عشوائيه لحاجه منظمه You're almost always going to ruin the system. عادة هنبوظ النظام ده كله على بعضه لأنك بتدخل بحاجة عشوائية. Laptops came into existence by creative intelligence. الكمبيوترات جت نتيجة ناس بتفكر ناس عندها قدرة على الخلق. This book is written by an expert on mutations. الكتاب ده اتكتب واحد خبير في موضوع الطفرات. He said all point mutations that have been studied on the molecular level. كل الطفرات التي التي تم دراستها على مستوى الجزيئات turn out to reduce the genetic information and not to increase it اثبتت انها بتنقص المعلومات مش بتزود المعلومات so if you had the dna for an amoeba اذا كان عندك الدي ان اي اللي بيعمل الاميبا it would have all the information to make an amoeba عنده كل المعلومات اللي تطلع اميبا But if you took that DNA, لو خدت ال DNA الشفرة الوراثية دي, and you copied it over and over and over, وقعدت تكررها مرات ومرات ومرات, and every time you copied it, وكل مرة بت بتعمل منها نسخة, you made a random change in the code, تعمل تغير عشوائي في هذه الشفرة, you would not eventually produce horse DNA. مش ممكن هتطلع منها حصان. Because an amoeba does not have genetic information. لأن الأميبا دي ما عندهاش المعلومات الوراثية. To make hair. إنها تعمل شعر. Or legs. أو رجلين. Or a stomach. أو بط أو أمعاء. Or a mouth. أو بق. Horse DNA has that information. لكن الحصان في التركيبة الجينية بتاعته عنده الشفرات اللي تدي كل شيء. Now at this point, evolutionists will say. في النقطة دي الناس بتوع الإفوليوشن هيقولوا. Well, we agree that most mutations are harmful. بنعترف إني أغلب الطفرات مضرة. But then they say. لكن بعد كده بيقولوا. There are beneficial mutations. في بعض الطفرات المفيدة. Now we have another slippery word. وكده بنشوف نقط كلمة يعني. Like that fuzzy word evolution. كلمة غير محددة زي الكلمة بتاعت اللي نشوف الارتقاء اللي بيقصد بها التغيير. Now we have the fuzzy words beneficial mutation. عندنا دلوقتي كلمة ميعة كده اسمها ال ال الطفرات المفيدة. You've maybe heard this example. يمكن سمعتوا عن هذا المثال. We hear it in America from time to time. وده بيتسمع في أمريكا من وقت لآخر. Evolution is happening right before our eyes. إنه ال نشوف الارتقاء بيحصل قدام عينينا. In the hospital, bacteria are developing resistance to antibiotics. في المستشفى البكتيريا بتسب بيحصل لها مناعة ضد المضاد الحيوي. That is happening. ده فعلًا بيحصل. But it's not evolution. لكنه مش نشوء ارتقاء. Let me give you an example. Yeah, I give you a مثال. Yeah. No. 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 Yeah, we run out of power. Okay, okay, yeah. So this bacterium causes disease in humans. The bacteria دي بتعمل مرض في الإنسان. And doctors have figured out how to kill this bacterium. والدكتور عارفوا إزاي يقضوا على هذه البكتيريا. The doctor gives the patient the antibiotic. الدكتور بيدي المريض المضاد الحيوي. And the antibiotic is absorbed through the cell wall of the bacterium. والمضاد الحيوي بيمتص عبر الجدار بتاع البكتيريا. The doctors know that the bacterium will produce an enzyme. والدكتور عارف إن البكتيريا دي بتطلع إنزيم. And that enzyme will convert the back the antibiotic to a poison. والإنزيم ده بيخلي بما بيتحد مع الأنتيبيوتيك. بتكون النتيجة إن بيطلع سم يقتل البكتيريا. And that kills the bacterium. وده بيقتل البكتيريا. It's it's great. It's طبعا شيء كويس. But there are mutant H. pylori. لكن في نوع من ده اسمه الميكروب ده اسمه H. pylori. And they absorb that antibiotic. وفي مجموعة منهم لما تأخذ المضاد الحيوي. But because of a mutation. لكن نتيجة طفرة عشوائية فيها. They can't convert it into a poison. ما بيقدروش يحولوه إلى سم. And so they survive. عشان كده ال البكتيريا اللي عندها مناعة بتعيش. No enzyme. 
ما فيهاش الحم الانزيم ده نو بويزن ما في كونش السم نو ديث ما بتموتش they've survived because of a beneficial mutation هم عاشوا نتيجه فايده في الطفره دي but it involved a loss of genetic information لكن دي كانت نتيجه نقص في المعلومات مش زياده في المعلومات so the patient takes the medicine المريض ياخذ المضاد الحيوي it kills the normal h pylori بتقتل ال h pylori دي نوع البكتيريا دي السل العاديه the mutant has babies البكتيريا اللي عندها المناعه بتقدر تتكاثر and then the doctors have to find a different antibiotic وعلى الاطباء انهم يكتشفوا مضاد حيوي ثاني يتعامل مع البكتيريا اللي مش بتستجيب but this is not evolution لكن ده مش نشوء ارتقاء because that bacterium is not changing into a different kind of creature لان نوع البكتيريا ده ما تحولش لنوع ثاني مجموعه ثاني من البكتيريا in romans في روميا paul says that the whole creation is groaning and suffering انه الخليقه تئن وتتمخض We don't live in the original very good creation. احنا مش عايشين في الخليقه الاساسيه اللي خلقها الله في سفر التكوين اصحاح واحد. And so mutations are the God ordained consequences of his curse on the creation because of Adam's sin. عشان كده الطفرات العشوائيه دي نتيجه الخطيه اللي دخلت الى العالم. And mutations cause disease. والطفرات بتسبب امراض. And disease is one of the ways God executes his judgment on sinful man. والمرض هو احد الحاجات اللي بيستخدمها الله في تعقوبة الإنسان بعد الخطية. So at the very beginning there were no mutations, there was no death or disease. في البداية ما كانش في مرض ولا تطفرات عشوائية. Adam sinned. Adam وحواء أخطأوا. And that brought death into the creation. وده دخل للعالم ال ال mutation التفرات. And that death is often caused by mutations. والموت تسبب نتيجة التفرات دي. But one day Jesus is coming again. لكن في يوم الأيام الرب يسوع سيأتي ثانية. And he's going to create a new heavens and a new earth. وهيخلق سماء جديدة وأرض جديدة. Where there's no more suffering, no more disease, no more death. ما فيش مرض ولا ألم ولا تعب. And no more mutations. So the evolution tree of life and the creation forest of life. So the evolution tree of life and the creation forest of life. So the evolution tree of life and the creation forest of life. So the evolution tree of life and the creation forest of life. So the evolution tree of life and the creation forest of life. There is no real evidence supporting the evolution view. There is no real evidence supporting the evolution view. But the creation forest of life fits the facts. But the creation forest of life fits the facts. But the creation forest of life fits the facts. But the creation forest of life fits the facts. But the creation forest of life fits the facts. But the creation forest of life fits the facts. But the creation forest of life fits the facts. So in conclusion, وفي الاستنتاج النهائي, natural selection is a fact. الانتخاب الطبيعي حقيقة. Mutations are a fact. التفرات العشوائية حقيقة. But natural selection plus mutations equals molecule to man evolution. لكن مجموع الانتخاب الطبيعي مع التفرات العشوائية. That's not a fact. ده مش حقيقة. That's a myth. إنها تكون الإنسان. Being taught in every country of the world as science. تم تدرسها في كل العالم على أساس إنه ده العلم. And millions and millions of children. وملايين الملايين من الأطفال. Are being brainwashed. عنده بيحصل لهم غسيل مخ. To think this book is not true. بيعتقد إن الكتاب المقدس ما هوش صحيح. And many of them are leaving the church after they graduate from secondary school. وعدد وعدد كبير منهم بيبعد عن الكنيسة بعد ما يدخل مدرسة سنوية وتخرج. So, عشان كده. Concerning the chance origin of the simplest life. ااا الفرصة إن الحياة البدائية تتكون. Information does not come from matter. المعلومات لا تأتي من المادة. As far as as evolution happening in the past, بفكرة إنه إن شو الارتقاء حصل في الماضي. There are no indisputable transitional fossils. ما فيش حلقات متوسطة لا خلاف عليها. And as far as evolution happening today, بمعنى إنه لو في إن شو الارتقاء حصل دلوقتي. Nature does not produce any new information. ال الطبيعة لا تعطي معلومات. It only shuffles existing information. هي بجرد بتحو بتحول وتحرك المعلومات الموجودة. Or loses information. أو تفقد المعلومات. What God tells us about creation. لكن ما يقول الرب عن عن الخليقة. Is true. Is حقيقي. And real science confirms what God says. والعلم التجريبي التشغيلي يؤكد ما يقوله الكتاب المقدس عن الخلق. But most of the church. لكن أغلب الناس في بعض الكنائس. I've had the privilege of speaking in 27 countries. هو أتكلم في 27 دولة. 
and most of the church doesn't understand this واغلب الناس في الكنائس مش فاهمين خطوره هذا الموضوع and the young people in the church are being bombarded with these ideas in school والشباب بتوع الكنيسه عمالين تدخل في اسهانهم هذه الافكار الغريبه والخاطئه and so we need to have answers ولازم يكون عندنا اجابات Uh, for the evolutionist story في عشان نشرح ونوضح المشاكل اللي في قصه النشوء والارتقاء and we, we do have answers and Nagy has gotten a lot of it translated into arabic عندنا اجابات وهي موجوده في اللغه العربيه يا اوكي في عندنا كميه حاجات كثيره قوي هتكون موجوده بره في كتاب جديد اصدرته انا اسمه الخليقه تحت المجهر وده كتاب باللغه العربيه في كتب للاطفال في كتب عن فلك نوع في كتب عن ديناصورات كلها هتكون متاحه لينا بعد الاجتماع and if you read english اذا كنت بتقرا انجليزي you can go to our answers in genesis website في answers in genesis في الويب سايت بتاعهم and we have over 10000 articles في اكثر من 10000 مقاله And these four books you can download free. وفي كتب تقدر تعملها داونلود فري. And they answer the 130 most asked questions. بتجاوب على أكثر 130 سؤال مشهورين. What about dinosaurs? إيه أخبار الديناصورات؟ Where did Cain get his wife? من منين قايين جاب زوجته عشان يتزوجوا؟ Where did the so-called races of people come from? إيه هي الأجناس اللي بيقولوا عليها في العالم؟ What but what about carbon dating? إيه أخبار الكربون المشع هل يتعارض مع الكتاب المقدس؟ Our children and our grandchildren need answers to these questions. الأولاد والأحفاد يحتاجون إلى إجابات واضحة عن هذه الأمور. And your unbelieving relatives and work associates and neighbors need answers. والناس الغير مؤمنين بيسألوا الأسئلة دي وعايزين إجابات عشان يقتربوا للرب. So we can believe God's word. يمكن أن نثق في كلمة الله. And we can have answers for the skeptical questions that people have. وعندنا إجابات للناس المتشككة. God bless you. الرب يبارككم.